。在他的心理防线被彻底攻陷之后，我沙哑着嗓子质问起他污蔑小慧偷东西一事。此时的阿茶再也没有了往日的气张跋扈，他跪在地上，战战兢兢地说出了实情。所谓项链被偷，不过是他污蔑小慧的一个借口。目的是让学校取消小慧的比赛资格，从而让自己的女儿成为第一名。就为了一个比赛名次，他不惜毁人清白，还逼死了两条人命。此时的他居然还有脸求我饶命，他这条命我如何能饶？阿茶在被我袭击之后，拖着笨重的身躯，挣扎着爬到门前，打开了一条门缝。他刚把一只手和头伸出门外，人就断了气，刚好形成一幅他在屋里遇袭之后挣扎逃跑的景象。接着我来到楼梯间。我从开锁匠身上找到了他的身份证，原来他叫也叫小仙，而且年龄还跟我相仿，我俩发型也比较相似，只不过他的脸上有道不起眼的伤疤，我没有。之后我脱掉了开锁匠身上的工作服，然后跟我身上的衣服对调。为了拖延他被警察确认身份的时间，我割断了他的头颅，用塑料口袋装好，藏在了某个警察不容易找到的地方。我还把阿茶的手机放在了他的手中。从那一刻起，我把自己变成了开锁匠小仙，而真正的开锁匠小仙则被我变成了楼梯间里的无头女尸。接着，我以小仙的身份报了警，为了让整个过程听起来更合理，我向警方编造了后面的故事，并配合警方演了一场猫捉老鼠的游戏。我之所以这样做，是因为我需要这样一个既合理又能让警方无法忽略的身份来执行我之后的计划。我知道假冒身份肯定会被识破，只是时间长短的问题。因为我的目的就是要让身份被警方识破。案件越离奇，我的嫌疑越大，就越能制造新闻话题，我也越能引起警方的重视，从而在被询问时能尽可能掌握话语权。在报警的同时，我还把我白天拍到的有关开锁匠小仙在住户门锁上做手脚的视频发到了只因小区的业主群里以及一些视频平台。我做这么多理由如下：第一，我首先要向世人揭露这样一个无良开锁匠的存在；第二，我要用这些视频让以开锁匠身份示人的我引起社会公愤，变成警方的怀疑目标，从而让我能够参与到整个案件中来；第三，如果这些视频再结合只因小区发生命案的消息，能够成为热点新闻，广泛的社会关注度势必会给警方施压，那么案情的透明度就有了一定的保证。第四，我故意将命案现场选在阿茶的家里，无论是警方还是阿茶的家属，都势必会通过屋内的监控来了解案件真相，而我正好需要警方提供技术去破解监控。第五，警方只要破解了监控，阿茶亲口承认污蔑小慧的事实，就能公诸于世。从以往的监控里，可能还能找到更多阿茶污蔑小慧的直接证据。第六，我还做了最坏的打算。案发时，阿茶所说的每一个字，我都用录景音笔录了下来，因为我不知道方最终是否会因为顾忌某些人的脸面，而将阿茶污蔑小慧这件与本案关联不大的事情给隐瞒过去。我姐在嘎之前一直未能给小慧讨回清白，只有我知道她活得有多苦。小慧每天都要顶着小偷这顶帽子遭人指点，受尽白眼。只有我知道她活得有多累。正如我之前所说。社会底层的人连活下去都很艰难，更何况要去伸张正义。当蝼蚁站在巨擘的对立面时，又怎么可能得到公平对待？当公平这杆秤变得倾斜，我唯有用人命当做砝码。所以，我嘎了人。以上便是所有事情的真相。听完我的叙述，蔡队彻底沉默了。他愤然离开了询问室。至于案情结果会朝哪个方向发展，一切就交给询问室外面的那些人吧。案子在被审核无误的两天后，基于本案的社会关注度，警方兑现了当初对我的承诺。案情通报中，他们向社会公布了本案的详细内容，包括我的作案动机，包括恢复小慧的清白。后来我才知道，小慧能这么快恢复清白，其中也有蔡队的帮忙，是蔡队督促他技术部门的同事，尽最大可能的恢复了被阿茶生前删除的部分视频。那些视频里有阿茶污蔑小慧的直接证据，也是他向上级据理力争，才使得小慧的事能尽快提上日程。蔡队虽然蔡，但我一直都知道他是个好人。从案子移交到检察院，再到法院开庭，需要三个月左右。在这期间，我恢复了用药。无论如何，我也要苟延残喘到开庭的那一天。三个月后，案子如期开庭，我拒绝了法律援助，认下了所有的罪行。经过两次庭审，最终法院当庭做出了宣判。毫无悬念，我被判处了嘎刑。我放弃了申诉的权利，因为这就是我想要的结果。
，我终究是给我姐和小慧报了仇，我终究是给小慧讨回了清白，我总算嘎得其所。<笑>